வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக வினோத் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் மக்கள் நீதி மையம் என்ற புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார் நடிகர் கமல்ஹாசன் கட்சியின் கொடியையும் அறிமுகம் செய்து ஏற்றி வைத்தார் தரமான கல்வி அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே தனது நோக்கம் என கமல்ஹாசன் பேச்சு சாதி மதம் அறவே ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆவேசம் மதசார்பின்மை ஜனநாயகத்தை கமல் காப்பாற்றுவார் என கேரள முதலமைச்சர் பினராய் விஜயன் வாழ்த்து அதிமுக திமுக ஊழல் கட்சிகள் என்று டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பரபரப்பு பேச்சு புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள கமல்ஹாசனுக்கு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்த்து தமிழகத்தில் இனி திராவிட அரசியல் எடுபடாது என்றும் விமர்சனம் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் இன்று கூடுகிறது அனைத்து கட்சி கூட்டம் திமுக பாஜக உள்ளிட்ட நாற்பது கட்சிகளுக்கு அரசு அழைப்பு மக்கள் நீதி மையம் என்ற பெயரில் புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கியுள்ள நடிகர் கமல்ஹாசன் கட்சியின் கொடியையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது அரசியல் பயணத்தை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் இல்லத்தில் இருந்து துவங்கினார் இதையடுத்து ராமநாதபுரம் மானாமதுரை வழியாக மதுரை ஒத்தக்கடை பகுதியில் பொதுக்கூட்டம் நடந்த மேடைக்கு வந்தார் அவருடன் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் வந்திருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தனது புதிய அரசியல் கட்சியின் கொடியை கமல்ஹாசன் ஏற்றி வைத்தார் கொடிக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறார் வெள்ளை கொடியில் கருப்பு சிவப்பு நிறங்களால் இணை கைகள் இணைந்தபடி உள்ள நிலையில் அதன் நடுவில் நட்சத்திரம் அமைந்துள்ளது கொடியின் அமைப்பு குறித்து விளக்கம் அளித்த கமல் இணைந்த கைகள் ஆறு மாநிலங்களை குறிப்பதாக கூறினார் புதிய தென்னிந்தியாவின் ஆறு கைகள் ஆறு மாநிலங்களை குறிக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஆறு முனை நட்சத்திரம் உங்களை குறிக்கும் மக்களை குறிக்கும் மக்களின் நீதியை மையமாக வைத்து தொடங்கப்பட்ட காட்சி இது அதுவே மையமாக இருக்கும் இதனைத் தொடர்ந்து தனது புதிய அரசியல் கட்சியின் பெயரை கமல் அறிவித்தார் தன்னுடைய கட்சிக்கு மக்கள் நீதி மையம் என்று பெயரிட்டுள்ளார் விழா மேடையில் பேசிய நடிகர் கமல்ஹாசன் நான் தலைவன் அல்ல மக்களின் கருவி என்று தெரிவித்தார் உங்களுக்காக ஆன கட்சி மக்களுக்காக நான் உங்கள் கருவி உங்கள் தலைவன் அல்ல இது தலைவர்கள் நிறைந்த கூட்டம் இந்த மக்கள் கட்சியின் பெயர் கேளுங்கள் அமைதியாக கேளுங்கள் சொல்லுகின்றேன் இந்த கட்சியின் பெயர் மக்கள் நீதி மையம் மக்கள் நீதி மையம் 
கமல் ஹாசனின் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர்களாக நடிகை ஸ்ரீபிரியா உள்ளிட்ட பதினோரு பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் அகில இந்திய பொறுப்பாளராக தங்கவேலு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மக்கள் நீதி மையத்தின் உயர்மட்ட உறுப்பினர்கள் குழுவில் மகேந்திரன் அருணாச்சலம் ஞானசம்பந்தன் சுகா தங்கவேலு பாரதி கிருஷ்ணகுமார் நடிகை ஸ்ரீபிரியா ராஜ் ராஜ்குமார் கமிலா நாசர் சௌரி ராஜன் ராஜசேகரன் சி கே குமாரவேல் மூர்த்தி மௌரியா ராஜநாராயணன் ஆர் ஆர் சிவா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் ஸ்ரீபிரியா நாசரின் மனைவி கமிலா ஆகியோர் சினிமா பிரபலங்களாக உள்ள நிலையில் கவிஞர் ஸ்னேகன் நடிகர் வையாபுரி ஆகியோரும் கமலின் கட்சியில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டுள்ளனர் புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள நடிகர் கமல்ஹாசன் மக்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார் சொந்த கஷ்டங்களுக்காகத்தான் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளீர்களா என கேட்டதற்கு விஸ்வரூபம் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்கவுள்ளதாகவும் மக்களின் துன்பங்களை பார்த்து இனிமேல் விஸ்வரூபம் எடுக்கப் போவதாகவும் தெரிவித்தார் ஊழலை ஒழிப்பீர்களா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த நடிகர் கமல்ஹாசன் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்த ஊழலை தான் மட்டும் ஒழிக்க முடியாது என்றும் நீங்களும் வாருங்கள் சேர்ந்து ஊழலை ஒழிப்போம் எனவும் கூறினார் உங்கள் பிள்ளைகள் அரசியலுக்கு வருவார்களா என்ற கேள்விக்கு மக்களே தனது பிள்ளைகள் எனது மகள்கள் வர நினைத்தால் வரலாம் என பதிலளித்தார் இவ்வளவு நாள் எங்கே இருந்தீர்கள் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த கமல்ஹாசன் இவ்வளவு நாள் உங்கள் உள்ளத்தில் இருந்தேன் இனி உங்கள் இல்லங்களில் இருப்பேன் என கூறினார் மக்கள் நீதி மையம் என்ற புதிய கட்சி தொடங்கியுள்ள கமல்ஹாசன் தனது கட்சியின் கொள்கைகள் குறித்து விளக்கமளித்துள்ளார் மதுரை ஒத்தக்கடை மைதானத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய கமல்ஹாசன் தரமான கல்வி அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் அனைவருக்கும் தடையில்லா மின்சாரம் கிடைக்கவும் சாதி மதம் அறவே ஒழிக்கப்பட வேண்டுமென்றும் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்கும் அரசியல் இருக்காது என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார் தாங்கள் தத்தெடுக்கும் எட்டு கிராமங்களில் அனைத்து பணிகளையும் நிச்சயம் செய்து முடிப்போம் என்று சூளுரைத்துள்ள கமல்ஹாசன் நல்ல கட்சிக்கு வாக்களித்திருந்தால் ஆறாயிரம் ரூபாய் அல்ல ஆண்டுக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்திருக்க முடியும் என்று கூறினார் புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் மதுரை ஒத்தக்கடையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது அரசியல் கட்சியின் கொடியையும் பெயரையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கேரள முதலமைச்சர் பினராய் விஜயன் கமல்ஹாசனை வாழ்த்திய வீடியோ பதிவு ஒளிபரப்பப்பட்டது அப்போது மதசார்பின்மை ஜனநாயகத்தை கமல் பேணி காப்பார் என பினராய் விஜயன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் அன்பார்ந்த வணக்கம் மதிப்பிற்குரிய தமிழ் பெருமக்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் ஐ ஃபீல் ஓனர் டு கன்வே மை கிரீட்டிங்ஸ் டு திரு கமல்ஹாசன் எஸ் ஹி லோஞ்சஸ் a political party to serve the people better he is very dear to me and to the people of kerala also he started his film career from kerala and has been a great unifying force between tamil nadu and kerala இதனை தொடர்ந்து விழாவில் உரையாற்றிய டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கமல்ஹாசன் நிஜ வாழ்க்கையின் நாயகன் என்று புகழாரம் சூட்டினார் அதிமுக திமுக ஆகிய ஊழல் கட்சிகளிடையே தமிழகம் சிக்கி தவிப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் வணக்கம் கமலஹாசன்ஜி ஐ ஹேவ் ஆல்வேஸ் பீன் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் ஸ்ரீ கமலஹாசன்ஜி as a film actor not because he is a great film actor but he is a real life hero he is not only honest he has a great vision but the best thing that i admire in shri kamal hasan ji is his courage he has the courage to speak up and to fight against injustice and the communal forces in this country i want to congratulate kamala sanji and his entire team for starting this great political alternative but more than that i want to congratulate the entire people of tamil nadu But if you want schools 
vote for Kamal Hassan. If you want corruption, vote for DMK and ADMK. If you want hospitals, if you want road, if you want water, if you want electricity, vote for Kamal Hassan. Till today, the people of Tamil Nadu were stuck between only two parties. There were only two parties, practically DMK and ADMK. Both of them are corrupt parties. And I can see that the people of Tamil Nadu are now ready. The people of Tamil Nadu are ready to throw out DMK and ADMK and bring Mr. Kamal Hassan to power. இதனடையே புதிய கச்சி தடங்கியுள்ள கமல் ஹாசனுக்கு ஆந்தர முதலமிச்ச சந்தரபாபு நாயிடு வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அரசியலில் நடிகர் கமல்ஹாசன் சாதனை படைப்பார் என்றும் அவர் தனது வாழ்த்து செய்தியில் கூறியுள்ளார் அரசியலில் குதித்துள்ள நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு மத்திய இணை அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் திருச்செந்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியாவில் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் என குறிப்பிட்டார் நாற்பது ஆண்டுகள் திரையுலகில் பணியாற்றிவிட்டு அரசியலில் கால் பதிக்கும் கமல்ஹாசனுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறிய அவர் தமிழகத்தில் இனி திராவிட அரசியல் எடுபடாது என்றும் விமர்சித்தார் இந்தியாவின் குடியுரிமை பெற்ற வாக்குரிமை பெற்ற எவர் வேண்டுமானாலும் அரசியலில் வரலாம் வாக்களிக்கலாம் வாக்களிக்கக்கூடிய தகுதி பெற்ற எவர் வேண்டுமானாலும் அரசியல் கட்சிகளை துவக்கலாம் என சாதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மரியாதைக்குரிய கமலஹாசன் அவர்கள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திரைப்படத்துறையிலிருந்து பணிபுரிந்து தற்போது தமிழக அரசியலில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றார் எது ஆரம்பித்தாலும் அவருக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த திராவிட பாணி அப்படிங்கிறது வந்து ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒன்று கமல்ஹாசன் மனம் வீசாத காகித பூ என்று விமர்சித்துள்ள அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அரசியல் தலைவராகும் தகுதி அவருக்கு இல்லை என்று கூறியுள்ளார் கமல்ஹாசன் அரசியலில் ஒருபோதும் தலைவராக முடியாது என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் இவங்க எல்லாம் வந்து வெறும் காகித பூ அப்படின்ற அந்த கருத்து வந்து உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காகித பூக்கள் தான் இவர்கள் எல்லாருமே இது வந்து இது இது வந்து இது வந்து நிச்சயமா வந்து இது வந்து அந்த காகித பூ வந்து மனமும் வீசாது மலரும் மலராது அது வந்து காகித பூவா தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அதே இதுக்கு அதான் 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 சொல்றாங்களே அந்த விதை கூட என்ன வேணா மரபணு மாற்றப்பட்ட விதை அது மரபணு மாற்றப்பட்ட விதை ஏதோ அந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட விதை வந்து யாருக்குமே வந்து ஒரு பயன்படாத விதை அது வந்து இந்தியாவிலே வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து அதை விதைக்கிறது இல்லாது திரைப்பட போட்டி திரைப்பட போட்டியாக அதனால இதுவரைக்கும் அரசியல் இருப்பாங்களா வருவாங்களா வரமாட்டாங்களான்ற ஒரு யூகங்கள்லாம் இல்லாம திடீர்னு ஒரு கட்சியை ஆரம்பிக்கிறார்கள் யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் அதுல எனக்கு எந்த கருத்தும் இல்லை ஆனால் அவர்கள் வந்துதான் தமிழகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை நிச்சயமாக தமிழகத்தில் இல்லை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜுவின் இல்ல திருமண வரவேற்பு விழாவில் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் உட்பட பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினர் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜுவின் மகள் திருமண வரவேற்பு விழா சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள அம்மா கலையரங்கில் நடைபெற்றது விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த விழாவில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மாலை முரசு நிர்வாக இயக்குநர் இரா கண்ணன் ஆதித்தன் தினத்தந்தி நிர்வாக இயக்குநர் பாலசுப்ரமணியன் ஆதித்தன் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர்கள் பாக்யராஜ் சிவக்குமார் பிரபு ஆகியோரும் பங்கேற்று மணமக்களுக்கு வாழ்த்து கூறினர் புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள கமல்ஹாசனுக்கு நடிகர் கார்த்தி வாழ்த்து கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் முற்போக்கு சிந்தனையுடன் தமிழ் சினிமாவை முன்னெடுத்து சென்று பல சாதனைகள் படைத்தவர் நீங்கள் என புகழாரம் சுட்டியுள்ளார் 
அந்த சாதனைகள் அரசியலிலும் தொடரட்டும் என்று கமல்ஹாசனுக்கு கார்த்தி வாழ்த்து கூறியுள்ளார் காவிரி தீர்ப்பு விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று நடைபெறவுள்ளது காவிரி வழக்கில் தமிழகத்திற்கான நீர் பங்கீட்டை குறைத்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த தீர்ப்பு தமிழக விவசாயிகள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனிடையே காவிரி விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்ட தமிழக அரசு தவறிவிட்டதாக கூறி திமுக சார்பில் நாளை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனையடுத்து அமைச்சர்களுடன் அவசர் ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக அரசு சார்பில் இன்று அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அதிரடியாக அறிவித்தார் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க திமுக தேமுதிக காங்கிரஸ் பாஜக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளுக்கும் விவசாய அமைப்புகளுக்கும் முறைப்படி அழைப்புதல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இன்று காலை பத்து முப்பது மணியளவில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் காவிரி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கும் தீர்ப்பில் உள்ள சாதக பாதகங்கள் குறித்தும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது மின் வாரிய ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்குவது தொடர்பாக தொழிற்சங்கங்களுடன் இன்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது ஊதிய உயர்வு பனி சுமை காலி பணியிடங்கள் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமென மின் வாரிய ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தி வந்தனர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பத்து தொழிற்சங்கங்களைச் சேர்ந்த மின் வாரிய ஊழியர்கள் கடந்த பதினாறாம் தேதி ஒருநாள் அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பத்து நாட்களுக்குள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றாவிட்டால் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் கெடு விதித்திருந்தனர் இந்த நிலையில் மின் வாரிய ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்குவது தொடர்பாக தொழிற்சங்கங்களுடன் இன்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது அதன்படி மின் வாரிய ஊழியர்களின் போராட்டத்திற்கு தீர்வு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தொடரும் செய்திகள் சிடி விற்பனையாளரிடம் லஞ்சம் வாங்கியதாக புகார் காவல் ஆய்வாளர் தலைமை காவலர் அதிரடி கைது கொடைக்கானல் அருகே வேகமாக பரவி வரும் காட்டுத்தீ தீயை அணைக்க நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை செய்திகள் தொடர்கின்றன மக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் பாஸ்கரன் தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் கட்டாணிப்பட்டி கிராமத்தில் மனு நீதி நாள் முகாம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கிராம தொழில் வாரியத்துறை அமைச்சர் பாஸ்கரன் வறட்சியால் விவசாயம் அழிந்து வரும் காரணத்தால் வருங்கால சந்ததியினருக்கு கலப்பை ஒரு காட்சி பொருளாகவே இருக்கும் என வேதனை தெரிவித்தார் தமிழக மக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக அரசு செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் அரசை தேடிய மக்கள் என்ற நிலை இல்லாமல் மக்களை தேடி மாவட்ட நிர்வாகம் என்ற உன்னத நிலையை அரசு ஏற்படுத்தி இருப்பதாகவும் கூறினார் அதாவது இப்ப மாவட்ட ஆட்சியரோட சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பால் மாடு எங்கெங்க பால் மாடு அதிகமா இருக்கோ அங்கெல்லாம் மாவட்ட ஆட்சியர் நானும் ஆலோசனை பண்ணி எந்தெந்த ஊர்ல பால் மாடு அதிகம் இருக்கோ அது மாடு பால் மாடு இருக்கிற ஊருக்கு குடித்த நீர் தேவை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எந்தெந்த ஊருக்கு போடுறதுக்கு ஆலோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் முதியோர் திட்டத்துக்கு யாரும் அந்த பயனாளிகள் முக்கியம் தேர்ந்தெடுத்திருக்குமா முக்கியமா அந்த அளவு அந்த ஆளுகளை தேர்ந்தெடுத்து முதியோருக்கு பென்ஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஆந்திராவில் தமிழர்கள் மர்மமான முறையில் இறப்பது குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காவிரி விவகாரம் குறித்து நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பாகுபாடு இல்லாமல் இணைந்தால்தான் தீர்வு கிடைக்கும் என்று கூறினார் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஐந்தரை லட்சம் ஏக்கர் பயிர்கள் காய்ந்து வருவதாக சுட்டிக்காட்டிய கே பாலகிருஷ்ணன் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் மூலம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் மேலும் ஆந்திராவில் தமிழர்கள் மர்மமான முறையில் இறப்பது குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் நாளை தமிழக அரசு கூட்டியிருக்கக்கூடிய காவிரி தொடர்பான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கிறோம் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி என்கிற பிளவு இல்லாமல் எல்லா கட்சிகளும் ஒத்த பிரச்சனையோ ஒத்த கருத்தோடு காவிரி பிரச்சனையில் கருத்தொற்றுமையோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் வற்புறுத்த விரும்புகிறோம் இந்த ஆண்டு தண்ணி வராத காரணத்தினால இன்னைக்கு காவிரி பாசன மாவட்டங்களாக இருக்கிற நாகை தஞ்சை திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் சற்றேறக்கூடிய ஒரு ஐந்தரை லட்சம் ஏக்கர் சாகுபடிகள் காய்ந்து கருகிவிட்டது 
எனவே இப்படி க இந்த ஆண்டு கரி காய்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அந்த நெல் பயிர்களுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பதனாயிரம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தையும் அரசனுடைய நிவாரண உதவியும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் அதுக்கான கணப்பெடு கணக்கெடுப்பு பணிகளை தமிழக அரசு உடனடியாக துவக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த நேரத்தில் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கிறோம் இந்த அஞ்சு பேர் சாவுக்கு யார் பொறுப்பு எப்படி செத்தாங்க அவங்க அதை உண்மையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு ஏன் தமிழக அரசு தயங்குகிறது இது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஒரு சிபிஐ விசாரணைக்கு அரசாங்கம் உத்தரவிட வேண்டும் என்று நான் வற்புறுத்தி கேட்டுக்க விரும்புகிறேன் மீனவர்களுக்கு உதவும் வகையில் புதிய செயலி விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்த செயலி மூலம் கடல் எல்லை தட்பவெட்ப நிலை குறித்த தகவல்களை மீனவர்கள் எளிதில் தெரிந்து கொள்ளலாம் என கூறினார் கடல் சீற்றம் ஆனது கொண்டு நமக்கு வந்து இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி புயல் மீனவர் நண்பர்கள் அவங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு மொபைல் ஆப் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதாவது அந்த ஆப் எப்படின்னாக்கா வந்து நாவிக் சேட்டலைட் தான் யூஸ் பண்ணி அதில் இருந்து ரிசீவர் இது பண்ணி ரிசீவர் வந்து நம்ம மொபைல் ஆர்டர் மொபைல் கூட ப்ளூடூத் மூலமாக அது வந்து டாக் பண்ணும் அதனால் வந்து இப்போ அந்த அந்த மொபைல் ஆப்பை வந்து நம்ம மீனவ நண்பர்கள் வந்து கடற்கு போகும்போது கொண்டு போனாக்கா போகும்போது நம்ம வந்து அவங்களுடைய கரெக்ட் லொக்கேஷனும் அவங்க வந்து இந்த எல்லை தாண்டி போகாமல் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக வந்து சொல்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி வந்து அவங்களுடைய எந்த இடத்துக்கு நிறைய போனால் நிறைய ஃபிஷ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அது சொல்லி கொடுக்குறதுக்கும் அதே மாதிரி வந்து அது கடலில் ஏதாவது இது வெட்பத்தேப்பான ஆட்கள் எதுவுமே மாறும்போது அதை வந்து எப்படி வந்து அந்த இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து ஒரு நல்ல ஆட்டையாக இருக்குது நல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணோம் வந்து இப்போ வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் விருதுநகரில் சிடி விற்பனையாளரிடம் லஞ்சம் வாங்கிய காவல் ஆய்வாளர் தலைமை காவல் ஆகியோரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர் விருதுநகர் திருட்டு விசிடி தடுப்பு பிரிவில் கமலி பாரதி ஆய்வாளராகவும் முருகேசன் தலைமை காவலராகவும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சிடி விற்பனையாளர் பிரகாஷ் என்பவரிடம் இருவரும் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது லஞ்சம் கொடுக்க மனமில்லாத பிரகாஷ் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் இதனையடுத்து ரசாயனம் தடவிய பணத்தை ஆய்வாளர் கமலி பாரதி தலைமை காவலர் முருகேஷ் ஆகியோரிடம் கொடுக்கும்போது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இருவரையும் கையும் களவுமாக கைது செய்தனர் கொடைக்கானல் அருகே காட்டு தீயை அணைக்க முடியாமல் தீயணைப்பு துறையினர் திணறி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் வனப்பகுதி முழுவதும் காய்ந்து காணப்படுகிறது இதனிடையே அங்குள்ள பெருமாள் மலை அருகே பயங்கர காட்டு தீ ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக சுமார் முப்பது ஏக்கரில் உள்ள அரிய வகை மரங்கள் எரிந்து சாம்பலாகின இந்த நிலையில் காட்டு தீயை அணைக்க முடியாமல் தீயணைப்பு வீரர்கள் திணறி வருகின்றனர் மேலும் இந்த தீ விபத்திற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வனத்துறை மேற்கொள்ளாததே காரணம் என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தொடரும் செய்திகள் அமெரிக்க துணை அதிபருடனான சந்திப்பு கடைசி நேரத்தில் ரத்து செய்தது வடகொரியா முத்தரப்பு டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடர் கோப்பையை கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலிய அணி செய்திகள் தொடர்கின்றன அமெரிக்க துணை அதிபருடனான சந்திப்பை கடைசி நேரத்தில் வடகொரியா ரத்து செய்துள்ளது தென்கொரியாவில் நடைபெற்று வரும் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டி வழக்கத்தை விடவும் சர்வதேச நாடுகளின் கவனத்தை அதிக அளவில் பெற்றுள்ளது இந்த போட்டியின் தொடக்க விழாவின் போது அமெரிக்க துணை அதிபர் மைக் பென்ஸ் வடகொரிய அதிபரின் சகோதரி கிம் யோ ஜாங்கை சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்ததாக கூறப்பட்டது இந்த நிலையில் திடீரென இந்த சந்திப்பை வடகொரியா ரத்து செய்துவிட்டதாக அமெரிக்க துணை அதிபரின் பணியாளர் குழு தலைவர் நிக் அயஸ் தெரிவித்துள்ளார் முத்தரப்பு டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி கைப்பற்றியுள்ளது ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து இருபது ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ரன்களை எடுத்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி 
பதினான்கு புள்ளி நான்கு ஓவர்களில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று இருபத்தோரு ரன்கள் எடுத்திருந்த போது மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் தடைபட்டது இந்த நிலையில் ஆட்ட நேரம் கடந்ததால் டிஎல்எஸ் முறையில் ஆஸ்திரேலிய அணி பத்தொன்பது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் முத்தரப்பு டி டுவெண்டி தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி வென்றது இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஆறு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது செஞ்சுரியனில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியாவை முதலில் பேட்டிங் செய்ய பணித்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் ரோஹித் சர்மா ரன் ஏதும் எடுக்காமலும் ஷிக்கர் தவான் இருபத்தி நான்கு ரன்களுடனும் ஆட்டமிழந்தனர் இதனுடைய பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேப்டன் விராட் கோலி ஜூனியர் டாலா வீசிய பந்தில் கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார் சுரேஷ் ரெய்னாவும் நிலைத்து நிற்கவில்லை இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த மணிஷ் பாண்டே தோனி ஆகியோர் நேர்த்தியாக விளையாடி இந்திய அணிக்கு ரன்களை குவித்தனர் இறுதியாக இந்தியா நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்தது மணிஷ் பாண்டே எழுபத்து ஒன்பது ரன்களுடனும் தோனி ஐம்பத்தி இரண்டு ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தனர் இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி பதினெட்டு புள்ளி நான்கு ஓவர்களில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எண்பத்து ஒன்பது ரன்கள் எடுத்து வெற்றியை தன்வசமாக்கியது கடந்த ஆட்டங்களில் திறமையான பந்துவீச்சால் எதிர் அணியினரை திணறடித்த இந்திய வீரர் சாகல் இந்த முறை சுதப்பியது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் அளித்தது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் சமநிலையில் உள்ளன புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்